హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయి స్టడ్జన్ ఇప్పుడు మనము రీష్ అండ్ ప్రపోషన్ నుంచి ఫస్ట్ టెన్ సమ్స్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుంటాము అంతకంటే ముందు మీరు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనము క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇఫ్ ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ అండ్ బి ఈస్ టు సి ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఈస్ టు లెవెన్ చూడండి ఇంగ్లీష్ లో క్వశ్చన్ ఉందని చెప్పి అనుకోకండి మనకు ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఈ విధంగా నడవడం జరుగుతుంది కానిస్టేబుల్ లో కానీ ఆర్ఆర్బి లో కానీ సో అందుకని చెప్పేసి ఈ విధంగా మూవ్ అయిపోతున్నాము దెన్ మనకు ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి అంత అడుగుతున్నాడు ఇది మనకు నార్మల్ క్వశ్చన్ అండి ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకు ఈ రేషియా అండ్ ప్రపోషన్ నుంచి కనుక క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఈ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఇటువంటి క్వశ్చన్ సో మనం దాన్ని నార్మల్ గా ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము అదే విధంగా నార్మల్ గా సాల్వ్ చేసిన దానికంటే కూడా ఇంకా ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అని దాని గురించి రెండింటి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నార్మల్ గా అయితే మనం వీటిని ఏం చేసుకుంటాం చూడండి ఇప్పుడు మనకు ఏ ఈస్ టు బి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ అన్నాడు ఓకేనా అదే విధంగా బి ఈస్ టు సి ఎంత ఇచ్చాడు మనకు సిక్స్ ఈస్ టు లెవెన్ అన్నాడు ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకు ప్రతి దాంట్లో కూడా బి అనేది కామన్ అనేది ఉంది బట్ వాటి వాల్యూ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ అనేది ఉంది సో ఈ వాల్యూస్ ని మనం ఈక్వల్ చేసేసుకుంటే అంటే వీటి ఎల్సిఎం కనుక్కొని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఆ విధంగా మనకు ఈ బి వాల్యూస్ అనేది సేమ్ అయిపోతాయి ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు సెవెన్ సిక్స్ అంటే డైరెక్ట్లీ దీనికి ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది మనకు ఫార్టీ టూ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఈ సెవెన్ లో ఫార్టీ టూ అనేది సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి దీని సిక్స్ టోన్ మల్టిప్లికేషన్ దీన్ని సిక్స్ సెవెన్ గా కాబట్టి దీని సెవెన్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటాం అప్పుడు వాల్యూస్ ఏం వస్తాయి మనకు సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ నెక్స్ట్ సిక్స్ సెవెన్ జా ఫార్టీ టూ అదే విధంగా ఇక్కడ ఏం వస్తాయి సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ జా ఫార్టీ టూ వస్తుంది అండ్ లెవెన్ సెవెన్ జా సెవెంటీ సెవెన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి వాల్యూ అండి చూడండి రెండింటిలో కూడా ఇప్పుడు బి వాల్యూ మనకి ఈక్వల్ అయిపోయింది సో ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి అనేది మనం కనుక్కున్నాం ఇది మనము నార్మల్ గా చేసేది ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఈజీ మెథడ్ ఎలా చేస్తామో చూడండి ఇప్పుడు మనం కనుక ఏ ఈస్ టు బి మనకి ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ అన్నాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు బి ఈస్ టు సి వచ్చేసి సిక్స్ ఈస్ టు లెవెన్ అన్నాడు సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి ఎంత అని చెప్పి కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు నేను దీనికి ఏం చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి దాని తర్వాత ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ సిక్స్ జా థర్టీ నెక్స్ట్ దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి సిక్స్ సెవెన్ జా ఫార్టీ టూ దాని తర్వాత వీటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ సెవెన్ చూడండి మనకి ఇదే వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా థర్టీ ఈస్ టు ఫార్టీ టూ ఈస్ టు సెవెంటీ సెవెన్ ఏం చేశాను అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూలోని ఫైవ్ అంటే ఈ ముందున్న దాన్ని ఏబిని మల్టిప్లికేషన్ చేశాను దాని తర్వాత బిబిని మల్టిప్లికేషన్ చేశాను బిసిని మల్టిప్లికేషన్ చేశాను చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేశాను నేను ఏబిని మల్టిప్లికేషన్ చేశాను దాని తర్వాత బిబిని మల్టిప్లికేషన్ చేశాను బిసిని మల్టిప్లికేషన్ చేశాను చూడండి ఇది రివర్స్ ఎన్ టైప్ లో మనకు ఉంటుంది ఈ మల్టిప్లికేషన్ అనేది దీన్ని కనుక మనం చేసుకుంటే ఇలా వన్ లైన్ లో ఆన్సర్ అనేది రాసేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది మనకు చాలా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ సమ్స్ కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ ని మనము ఫాలో అవుతుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా మీరు కూడా ఇదే నేర్చుకోండి మీకు రెండింటిలో మీకు బెస్ట్ ఇదే అనిపిస్తుంది మీరు కూడా దీన్నే ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా ఇక మీద నెక్స్ట్ సమ్స్ అన్ని ఇవే చేసుకుంటాం చూడండి ఇది అర్థం కాకపోతే కనుక నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ ఉందండి దాన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాను చూడండి ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ అండ్ బి ఈస్ టు సి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఈస్ టు నైన్ అన్నాడు దెన్ ఏ ఈస్ టు సి అని తాను అడుగుతున్నాడు ఇంతకుముందు మనకు ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి వాల్యూ అడిగాడు ఇక్కడ జస్ట్ ఏ ఈస్ టు సి అన్నాడు అంటే మనం ప్రతి దానికి కూడా ఇది కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను ఇంతకుముందు చేసినట్టు ఏ ఈస్ టు బి వాల్యూ మనకు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ అదే విధంగా బి ఈస్ టు సి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఈస్ టు నైన్ అన్నాను సో నాకేం కావాలి ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి కనుక్కుంటున్నాను ఓకేనా ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను ఏ ఇన్ టు బి అంటే ఈ రకంగా మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఉండాలి ఏ ఇన్ టు
ఎందుకు అంటే మనకు ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఈస్ టు సి అంటే టూ ఈస్ టు త్రీ లేదా సి ఈస్ టు ఏ అన్నాడు అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ ఈస్ టు టూ అయిపోతుంది చాలా మంది ఇది ఇది ఈ చిన్న దాన్ని చూసుకోకుండా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టడం వల్ల మనకు మిస్టేక్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ చిన్న ఫామ్లతో మనము ఇంకా కొంచెం స్పీడప్ చేసుకుంటామండి సో దీన్ని మీరు కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము ఇఫ్ ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ బి ఈస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు ఎయిట్ అండ్ సి ఈస్ టు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ దెన్ ఏ ఈస్ టు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు చూడండి నేను దీన్ని మనం ఏ ఈస్ టు బి అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఏ బై బి రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా బి ఈస్ టు సి అంటే బి బై సి రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సి ఈస్ టు డి అంటే సి బై డి రాసుకోవచ్చు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు బి బి క్యాన్సిల్ సి సి క్యాన్సిల్ అయితే ఏ బై డి అనేది రావడం జరుగుతుంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఇచ్చిన వాటిని ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ ఎయిట్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ ఏం మిగిలింది నాకు ఫోర్ బై ఫిఫ్టీన్ అనేది మిగలడం జరిగింది ఇది ఏంటి ఏ బై డి వ్యాల్యూ దెన్ ఏ ఈస్ టు డి ఏమవుతుంది ఫోర్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము ఇఫ్ ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ దెన్ ఏ బై బి ఈస్ టు బి బై సి ఈస్ టు సి బై ఏ ఈస్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనము మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏముంది ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి అన్నాడు దీని నుంచి మనకు వాల్యూస్ ఏం తెలుస్తాయి దీని వాల్యూ తెలుస్తుంది దీని వాల్యూ తెలుస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనము ఏ బై బి అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు ఏ బై బి అంటే టూ బై త్రీ అలాగే బి బై సి అంటే ఎంత అవుతుంది త్రీ బై ఫోర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సి బై ఏ సి బై ఏ ఎంత అవుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఓకేనా ఈ విధంగా అవుతుంది వీటికి చూడండి త్రీ ఫోర్ అండ్ టూ వీటి ఈ డినామినేటర్స్ కి మనకు ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది కనుక్కుంటే టూ ఫోర్ త్రీ అంటే ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ అనేది మనకు ఎల్సిఎం వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఈ ఎల్సిఎం ఎంత ఉంది ఈ త్రీ అనేది కింద మనము ఈ రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ లో చేయాల్సింది ఏంటి అంటే డినామినేటర్స్ ని మనము రిమూవ్ చేసుకోవడం అనేది చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది త్రీ ఎల్సిఎం ట్వెల్వ్ వచ్చింది కాబట్టి ట్వెల్వ్ త్రీ లోన్ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఫోర్ జా అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ త్రీ జా కాబట్టి త్రీ ఇంటూ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ సిక్స్ జా పోతుంది కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ ఈస్ టు నైన్ ఈస్ టు ఫోర్ సిక్స్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా ఇది మనకు ఏంటిది ఏ బై బి ఈస్ టు బి బై సి ఈస్ టు సి బై ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ ఈస్ టు నైన్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా మనము ఇటువంటి రేషియోస్ దాంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రాక్షన్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు మాక్సిమం వాటి డినామినేటర్స్ అనేది రిమూవ్ చేయడం అనేది చాలా మంచిది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూవ్ అయిపోదాం ఇఫ్ ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టూ ఈస్ టు త్రీ బై ఎయిట్ అలాగే బి ఈస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ బై నైన్ అండ్ సి బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈస్ టు త్రీ బై ఫోర్ దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏబిసిడి ఇందాక మనము ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సికి ఎలాగైతే చెప్పానో ఈ విధంగా మల్టిప్లికేషన్ అదేవిధంగా దీనికి కూడా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు అంటే మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అర్థం ఓకే ఫస్ట్ ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టూ ఈస్ టు త్రీ బై ఎయిట్ అన్నాడు సో ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టూ ఈస్ టు త్రీ బై ఎయిట్ అన్నాడు సో దీని ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది మనకు ఎయిట్ అవుతుంది కదా అంటే మనము ఇంతాక చెప్పాను ఫ్రాక్షన్స్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి అని సో ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది రెండింటికి కూడాను సో టూ ఫోర్ జా పోతుంది కాబట్టి ఫోర్ ఈస్ టు ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ కాబట్టి ఎయిస్ టు బి వాల్యూ మనకు ఫోర్ ఈస్ టు త్రీ వచ్చింది అదేవిధంగా బి ఈస్ టు సి చూసుకుందాం బి మనకి ఎంత ఇచ్చాడు వన్ బై త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ బై నైన్ అన్నాడు సేమ్ ఎల్సిఎం మనకు నైనే వస్తుంది కాబట్టి త్రీ త్రీ జా నైన్ పోతుంది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ఈస్ టు నైన్ వన్ జా కాబట్టి సేమ్ యాజ్ యూజువల్ అలాగే వస్తుంది నెక్స్ట్ సి ఈస్ టు డి ఎంత ఇచ్చాడు మనకు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈస్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఎల్సిఎం
చూడండి నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఏం కనుక్కుంటానంటే ఏ ఇస్ టు బీ ఇస్ టు సి ఇస్ టు డి కనుక్కుంటాను చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే ఏ కనుక్కోవడానికి మూడిటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను అంటే ఏకి ఏం కనుక్కుంటున్నాను ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి చేస్తున్నాను అంటే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టెన్ సార్ వన్ ట్వంటీ ఈస్ టు ఇప్పుడు నేను బి కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తాను అంటే బి ఇంటూ బి ఇంటూ సి చేస్తాను చూడండి బి ఇంటూ బి ఇంటూ సి చేసుకుంటున్నాను అంటే ఎంత ఉంది ఇక్కడ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ నైన్ టెన్ సార్ నైంటీ సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ థర్డ్ అనుకుంటున్నాను ఏం వాల్యూ కావాలి నాకు సి వాల్యూ కావాలి సి వాల్యూకి ఏం చేస్తున్నాను బి సి సి చేస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను బి ఇంటూ బి ఇంటూ సి చూడండి ఇక్కడ బి వాల్యూని దానికి ఇందు ఉన్న సి వాల్యూ సి వాల్యూ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు చూడండి త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ సార్ వన్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక లాస్ట్ దానికి ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని చేసేయండి టీకి అంటే త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ సార్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకేనా సో మనకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది అన్ని కూడా ఫిఫ్టీన్ టేబుల్లో పోతాయి సో డైరెక్ట్లీ ఇది ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది ఇది సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది ఇది టెన్ టైమ్స్ పోతుంది ఇది నైన్ టైమ్స్ పోతుంది మనకు అడిగిన వాల్యూ ఏంటిది ఎయిట్ టు బి ఇస్ టు సి ఇస్ టు డి ఓకేనా ఎయిట్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇస్ టు టెన్ ఇస్ టు నైన్ ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు అప్పుడప్పుడు ఏ ఇస్ టు డి వాల్యూ ఎంత లేదా బి ఇస్ టు సి వాల్యూ ఎంత ఇటువంటివి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇది చాలా సింపుల్ ట్రిక్ అండి నేను ఇక్కడ రాసాను చూడండి ప్రతిదాన్ని కూడా మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఇక్కడ మెన్షన్ కూడా చేశాను దీన్ని మీరు ఒక సమ్కి అప్లై చేసి చూడండి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ సమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు టైం తీసుకుంది బట్ మనం అనుకుం మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వన్ టు వన్ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్స్లో దీన్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఇంకోట్ చేస్తే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది సో చూసుకుందాం వచ్చింది చూడండి అప్పుడే నెక్స్ట్ ఏ ఈస్ టు బీజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ బీ ఇస్ టు సీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ సి ఈస్ టు డీజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఈస్ టు సెవెన్ దెన్ ఏబిసిడి ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను డైరెక్ట్ ఇవి రాసేసుకుందాం టూ ఈస్ టు త్రీ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ సిక్స్ ఈస్ టు సెవెన్ నేను ఏం చెప్పాను ఏ వాల్యూకి ఈ మూడింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ బి వాల్యూ నాకు ఓకేనా ఇది మనం ఈస్ టు తీసుకుంటాం కాబట్టి పక్కకి వేసుకుంటానండి ఓకేనా ఇది ఏ వాల్యూ నెక్స్ట్ బి వాల్యూ ఏమొస్తుంది త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ టూ నెక్స్ట్ సి వాల్యూ ఏం చేస్తాము త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ జా అంటే నైంటీ నెక్స్ట్ డి వాల్యూ ఏమొస్తుంది త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ జా దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ చూడండి ఈ ప్రతిది కూడాను త్రీ టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏం చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఎన్నిసార్లు పోతుంది సిక్స్టీన్ ఈస్ టు ఇది ట్వంటీ పోతున్న సెవెన్ ప్లస్ టూ త్రీ టేబుల్లో పోతుంది కాబట్టి ఎన్నిసార్లు పోతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ టు థర్టీ ఈస్ టు ఇది మనకు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఓకేనా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు సిక్స్టీన్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ టు థర్టీ ఈస్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఓకే సో ఇది మనకు చాలా సింపుల్ అండి ఇది ఇంతకు ముందు చెప్పిన సమయం మళ్ళొకసారి చూడండి మీకు కనుక డౌట్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోతున్నాను ఇఫ్ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సి దెన్ ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి అంత అని చెప్పి మనల్ని అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోని లాస్ట్ టైం అంతకు ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్ కానిస్టేబుల్ దాంట్లో అడగడం జరిగింది చూడండి టూ ఏ ఈస్ టు త్రీ బి ఈస్ టు ఫోర్ సి అండ్ ఇక్కడ నేను ఏ బై బి వాల్యూ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి నేను బి బై సి వాల్యూ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బి అన్నాడు అదే విధంగా త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సి అన్నాడు ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు నాకు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టూ నిట్ పంపించేస్తే త్రీ బి బై టూ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ బీన్ కూడా ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై టూ అవుతుంది అంటే ఏ ఈస్ టు బి ఎంత వచ్చింది నాకు త్రీ ఈస్ టు టూ వచ్చింది అదేవిధంగా దీన్ని కూడా రాసుకుంటే ఏమవుతుంది నాకు బి బై సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బై త్రీ దెన్ బి ఈస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఈస్ టు త్రీ నన్ను ఏం అడిగాడు ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి అని అడగడం జరిగింది సో ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్
3 and then we will see the index of a by 3 is equal to b by 4 and then we will see b by 4 is equal to c by 5 simple values that we scale for the a is to b value and thus only e3 and equal to multiplication of the property 3 is to 4 out to the b is to c is equal to 4 is to 5 out to the so with the multiplication just contact 3 4 4 5 multiplication 3 4 the 12 is to 4 4 the 16 is to 4 5 the 20 so that is equal to 4 table of mali gotai gabati 3 is to 4 is to 5 the values of a is to b is to c is 3 is to 4 is to 5 next question tell you if 2a is equal to 3b and 4b is equal to 5c then a is to c and the same in the question and a one in the in the one a is to b is to c and we can only a c and the other one so brain just in the one a by b man value and out to me in practice i can explain the data set ready a by b so that is equal to 3 by 2 other with anger b by c and a 5 by 4 and the emote value is 3 is to 2, 5 is to 4. We need to multiplication just contain 15, 5 to the 10, 4 to the 8. Identity A is to B is to C. None of the only A is to C. Another. So 15 and 8 and together A is to C is equal to 15 is to 8. Okay, na? so only is to C is to A and together choose one of the answer. Wait for and salam. Okay, next question will be done. The ratio of 4 to the power of 3.5 is to 2 to the power of 5. So, in it one the questions low general one and chase a mistake into the first two. You got a 4 to the power of 4 to the power of 3.3.5 and gabati. They need 2 to the power of 3.5 RCH show that is equal to 2 to the power of 5 out only. So, that is equal to when the base are equal power should be equal and JPC. One more. 2 into 3.5, 7 is to 5 and JPS where the more, this is the options for the first one to the okay na? so this is mistake, this is the same thing, this is the same thing, so this is the same thing, so this is the ratios, but this is the constraint, when the power, when the base are equal, power also equal and JPS so the name is the same thing, a is to b is the same thing, a by b is the same thing, and then 4 to the power of 3.5 name, 2 to by 3 to the power of 5 ras coach kada apde emo to the intak mundu lage 2 to the power of emo chin value 7 2 to the power of 7 by 2 to the power of 5 so if find up to by this kelte emo to the 2 to the power of 7 minus 5 that is equals to 2 by kinde emo to the value in line of the one one this coach kada and then 4 by 1 and is round and that is equal to a by b is equals to 4 by 1 not there then a is to b and that is equal to 4 is to 1 and is round and that is equal to ok na so, if you want to discuss the same thing, we will discuss the same thing. You useful and chala easy to chase the logo. Mim explain the jangala. Miku Ganaka, e method chala next night. I say kinda miroka like button, you want like button. I like a me comment, me kinda makelia jandi, nachin and jepesi. Thank you for watching. Keep following us.